¿Qué onda? ¿Cómo se llama? Spam? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este tu canal. En esta ocasión, chicos, les vengo a enseñar cómo hacer este texto. Aquí estarán viendo el resultado final. Este texto, más que nada, se podría usar para banners, quizás, o logos. Eh, no sé si vendría funcionando para miniaturas, sinceramente Pero yo lo hice en un banner y la verdad es que, pues bueno, me quedó bastante bien Así es que, pues nada, chicos También, antes de esto, quiero agradecerles porque en dos días, o sea, en dos fucking días Se logró la meta de, de 300 likes Creo que ya está casi llegábamos a 400, o no, no sé, pero por ahí más o menos Entonces, pues, muchas gracias por eso, sinceramente, eso... Es algo, es una sensación muy bonita porque pues ustedes este, cumplen esas metas y pues esas metas nosotros las ponemos. Entonces al que se cumplen esas metas pues nosotros nos sentimos muy felices amigos. Pero bueno, dejando el drama de un lado nada más les quería decir muchas gracias. Para este video quiero dejar una meta de 300 likes para motivarme a hacer un banner con este texto, un tutorial de banner con este texto. Y quiero decirles que si llegamos a 400 pues bueno ya lo subiría ¿no? Tal vez no luego, luego que lleguemos a 400 ya voy a estar subiendo el video, pero, o sea, ya es como que definitivamente digo, ah, lo tengo que hacer obligatoriamente, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo en sus manos, ¿no? Entonces, pues nada, chicos, vamos a empezar con este tutorial. Primero que nada, en 3, 2, 1, ya están viendo mi pantalla. Entonces, pues... Uh. Entonces, ay, espero no se haya escuchado. Bueno, de todos modos tengo el filtro anti-pop en mi micrófono, entonces, pues... Espero que no se haya escuchado ese soplido muy fuerte Bueno, ahora sí chicos Para empezar vamos a necesitar obviamente Photo Editor, vamos a necesitar hacer Un texto en PNG Primero que nada yo me voy a salir Este vendría siendo el menú normal El menú por defecto Entonces simplemente tendríamos que darle en nueva imagen Después en una anchura Le damos 1920 por altura de 1080 Ok, aquí donde dice Gato 00 f f f f f f f f f Le bajamos, bueno le damos primero aquí nada un tap y le bajamos la opacidad a cero ok ok listo ya se nos creó el proyecto se ve todo en negro no se preocupen vamos a buscar la opción que se llama texto e imagen vamos a darle en el signo de más en el signo de texto y aquí vamos a propiedades buscan una fuente que les agrade en mi caso yo hice un video de fuentes de un paquetazo bien chin casi digo una grosería pero no quiero que youtube se ponga pues ya saben cómo se pone youtube luego no entonces pues bien chidas las fuentes sinceramente entonces pues ahí te voy a dejar el video en una tarjetita que te estará apareciendo por ahí Entonces pues bueno Busquen la fuente que se llama Cartoonist Cookie Entonces pues bueno Yo voy a estar usando esta para este tutorial Entonces pues simplemente Ustedes crean el texto Ponen este pues un name Yo en mi caso voy a poner solamente text Así como siempre Aplicar Listo Así como lo ponga por defecto Simplemente le dan en la palomita Le dan en aplicar Le dan otra vez en este botón que es de guardar, le dan en PNG, le dan en guardar como, aquí si ustedes le dan tap, eh, seleccionan la carpeta en donde ustedes quieren guardar, o bueno, ponen una ruta de guardado, y pues bueno, yo en mi casa ya la tengo ahí por defecto, y pues bueno, ya no me le dan en guardar, ok, entonces pues bueno, ahí dice la imagen, se guardó correctamente, y pues bueno, ahorita mismo voy a pasar a Photoshop Touch, se me olvidó recalcar que, pues bueno, la aplicación en la que ahorita estamos es Photo Editor, ¿ok? Eso está totalmente gratis en la Play Store para que ustedes vayan y se lo descarguen. Photoshop Touch eh, no está en la Play Store y la que está en la Play Store no es la versión que nosotros los GFX usamos. Entonces la PK estará en la descripción. Pero bueno, ya no me extengo mucho, ¿ok? Entonces eh, también vamos a necesitar Ibis Paint porque ahí vamos a poner un bisel bastante que queda mejor que Photoshop Touch y también para cambiarle el color a los textos ya que eh, este, este texto se requiere de combinar varios colores, bueno no varios sino que dos colores forzosamente entonces hay algunos colores que no quedan con otros y pues para eso vamos a utilizar Ibis Paint entonces pues bueno una vez dicho eso y recalcado eso vamos a pasar a Photoshop Touch chicos los veo en un segundo y bueno chicos, una vez que ya estemos dentro de, I de Ibis Paint, maldita sea que estemos dentro de Photoshop Touch, simplemente sería cuestión de ahora ir a esta opción, darle en documento en blanco, le daríamos en anchura 1920 por 
altura de 1080, ¿no? Entonces le daríamos OK, claro que sí. Eh, déjenme subir esto aquí. Bueno, yo creo que lo voy a dejar más o menos por acá. Y bueno, a esta capa que viene por defecto vamos a darle pues un relleno así negrito para que pues podamos hacer un poquito más cómodamente el texto. Al último del... De, pues cuando vayamos a guardarlo vamos a ocultar para que no se vea eh, cuando lo guardemos el texto. Entonces, pues bueno, vamos a agregar una capa de fotografías, biblioteca de fotografías. Vamos a agregar el texto. Le damos en la palomita. Listo, ya tenemos este texto, ¿no? Ahora, quiero hacer, eh, quiero recalcar algo, es que hace un tiempo hice un paquetazo de degradados muy buenos que yo te recomiendo agregarlos, enseñé tanto a agregarlos en Ibis Paint como en Photoshop Touch y son degradados muy buenos, de verdad, extremadamente buenos, entonces yo te recomiendo que vayas, te los descargues y los agregues a tu Photoshop Touch porque en uno de esos degradados está este degradado que vamos a usar ahorita entonces yo te recomiendo que vayas porque pues bueno bueno ya no ya yo ya lo dije ya es tu opción si quieres ir a, a ver ese vídeo y descargártelos no entonces bueno una vez hecho eso vamos a seleccionar píxeles vamos a ir al cuadrito con un lápiz seleccionar píxeles ahí está ya se seleccionó no, se, ay maldita sea ya se seleccionaron los píxeles del texto vamos a ir a agregar una capa vacía vamos al, al pretzel Vamos a degradado, vamos a este degradado que ya mencioné que está en el paquetaxo de degradados. Vamos a ir a estas líneas, vamos a darle en tipo radial, vamos a hacerlo un poquito más ovalado, más o menos ahí. Le vamos a dar una anchura un poquito grande y la vamos a colocar más o menos por aquí. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, más o menos. Ahí así estaba, ahí está más que bien, listo. Ahí está el texto, ¿no? Con el degradado. Ahora, vamos a dejar la selección así como está. Vamos a darle en el signo de más. Vamos a capa vacía. Vamos de nuevo al pretzel. Vamos a relleno y trazo. Vamos a tipo, trazo, color, blanco, anchura, 15. Aquí dependiendo de qué tamaño le hayas puesto el texto, eh, depende el trazo. Entonces aquí quiero recalcar algo. El trazo que vamos a dejar va a ser el que está dentro de la selección, ¿ok? No lo dejen muy largo, pero tampoco lo dejen muy delgado. Más bien, no lo dejen muy ancho, pero tampoco lo dejen muy delgado. Entonces, pues bueno, ahí yo le puse un 15 porque es como que el ideal para este texto con este tamaño. Entonces, pues bueno, vamos a darle la palomita, vamos al cuadrito con un lápiz, vamos a extraer, listo, ¿no? Ahora le vamos a dar un modo de fusión de superponer. Listo, ahora sí quitamos la selección, vamos a duplicar, bueno, vamos a utilizar este texto en blanco, lo subimos, vamos a ir a FX, estilizar, ondulación, le damos en amplitud 90, no tienen que ser exactos, como verán ahí yo puse en 90.1 y en lineatura le dan un 10, vamos a ir a, a la palomita, vamos a darle FX ahora, Básico, desenfoque gusiano, le damos un desenfoque de como de 85, ok, le damos en la palomita, malditos gallos, le damos en la palomita, vamos a ir a FX otra vez a estilizar y ondulación, otra vez la misma configuración que ya les dije y ahora vamos a darle un modo de fusión de superponer, regresamos a la capa del texto, le damos en el cuadrito con un lápiz, le damos en seleccionar píxeles, regresamos a la capa de la ondulación, Vamos al cuadrito con un lápiz y le damos en extraer. Listo. Ahora quiero recalcar algo aquí. Cuando le den la ondulación, denle primero la ondulación, después el desenfoque y luego otra vez la ondulación. Porque si le dan dos veces la ondulación primero y después el desenfoque, no va a quedar igual, ¿ok? Entonces primero le dan la ondulación, luego el desenfoque y luego otra vez la ondulación, ¿ok? Ok, perfecto. Una vez hecho eso, le bajamos un poquito la opacidad, más o menos como un 59 o 60, más o menos, y listo, ¿no? Ahora, vamos a quitar la selección, listo, vamos a quitar el fondo, vamos a duplicar la capa del de texto, vamos a bajarlo, vamos a ir a FX, básico, sombra paralela, le damos un ángulo de 55, un color negro, un desenfoque de 0, una distancia de 4 y una intensidad de 100. Le damos en la palomita y lo vamos a hacer repetidas veces para que quede un 3D, pues más o menos chidorro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo voy a hacer en cámara rápida y los veo en un segundo, chicos. 
Bueno, una vez que ya haya quedado su 3D como que pues a su gusto, simplemente sería cuestión de repetir el mismo proceso. A esta capa que le agregamos la sombra paralela, vamos a darle en el cuadrito con un lápiz, seleccionar píxeles, le damos una capa vacía, le damos en el pretzel degradado, agregamos el mismo degradado nada más que ahora lo ponemos en otro lugar más o menos por aquí. Entonces listo, le damos en la palomita y vamos a eliminar esta capa del, del texto con la sombra, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que ya tengamos esto, simplemente sería cuestión de repetir el mismo progreso. Le damos el, igual el trazo con una anchura de 15, listo. Le damos, le damos este en extraer, le damos el modo de fusión de superponer, eh, duplicamos esta capa, duplicamos... Le damos en las líneas, niveles, le damos todo, pues esta bolita se la deslizamos hasta la derecha para que se ponga todo blanco. Quitamos la selección, le damos en FX, estilizar, ondulación, le dejamos esa ondulación por defecto. Le damos ahora en FX, básico, desenfoque gusiano y le damos en la palomita porque ya va a estar configurado como yo ya te lo mencioné. Entonces le damos otra vez en FX, estilizar, ondulación, listo. Regresamos a la capa de abajo, le damos en el cuadrito con un lápiz, le damos en seleccionar píxeles, regresamos a la ondulación, le damos en el cuadrito con un lápiz, le damos en extraer y le damos un modo de fusión de superponer. Le bajamos igual la opacidad como un 60 más o menos, ahí está más que bien. Entonces pues bueno, ahora sí, quitamos la selección, ocultamos este, todo lo de arriba. Por ejemplo, esto, esto, esto. Y primero que nada vamos a guardar el 3D, ¿no? Entonces vamos a darle en hecho, guardar. Esperamos a que se guarde. Le damos en esta opción. Le damos en guardar en galería. Seleccionamos el proyecto que acabamos de hacer. Le damos aquí, le deslizamos hacia abajo hasta que sea PNG. Y le damos en OK. Una vez hecho eso ya se nos guardó el 3D. Entonces ahora vamos a ocultar todo lo que vendría siendo el 3D. Listo, y iríamos a esta capa de por acá y desocultaríamos nada más el texto como 2D. Entonces le damos otra vez en hecho guardar y lo guardamos de la misma manera que hicimos con el otro. Entonces le damos aquí, PNG, listo y ya. Ahora yo voy a pasar a Ibis Paint, así es que los veo en un segundo chicos. Bueno, una vez que ya estén en Ibis Paint, simplemente sería cuestión de darle en esta opción del signo de más, importar foto. Eh, vamos a primero que nada ya sea al 2D o al 3D, no importa. Eh, le damos en tamaño original. Listo. Porque me sale esto. Bueno, una vez hecho eso, abrimos las capas que acabo de hacer ahí. Abrimos las capas. Ya no quiero ver esto. ¡Ay! Maldito Ibis Paint, te odio cada vez que te vuelva a instalar por primera vez. Entonces, pues bueno, vamos a darle un fondo eh, como medio oscuro y bien PNG. Listo, todo bien, todo correcto. Ahora, vamos a abrir otra vez las capas. Vamos a darle aquí en importar imagen. Le damos ahora el 3D. Le damos en la palomita. Y ahora, vamos a este, aquí, aquí donde, donde estoy apretando para deslizar la capa hacia abajo. Entonces, bueno, una vez hecho eso, simplemente sería cuestión de ir a seleccionar la capa del 2D, vamos al, a la brocha, vamos... Por fin, ya se terminaron esos malditos letreros, entonces, pues bueno, vamos a ir a, a FX, vamos a ir a estilo, bisel, y a bisel le van a dejar estas opciones que yo estoy poniendo ahorita mismo, este, el realce será color blanco con la opacidad al 100%, entonces, pues bueno, el color de ambiente igual blanco y con la opacidad a 75, le damos en la palomita y aquí también le damos en la palomita, ok, entonces pues bueno, vamos a regresarnos, vamos a ir a, a la capa de abajo, igual le vamos a dar lo mismo, un bisel ya va a estar configurado, entonces pues bueno, se me olvidó mencionar que cuando le den en bisel, le den otro tab para que les, haga, les salga estas opciones. Entonces también se me olvidó mencionar que la altura va a estar a 13, la suavidad a un píxel, el resaltar tamaño a 57%, ¿ok? Y ya pues el realce y color de ambiente ya lo mencioné. Entonces pues bueno, le vamos a dar también en la palomita, aunque no, esperen, vamos a regresar un paso, vamos a ir a bisel y aquí a bisel le vamos a cambiar el solecito a otro lado, ¿no? Aquí más o menos por... Por, 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 
por ahí así. Entonces, pues bueno, le vamos a dar en la palomita. Y ahora al 3D le vamos a dar en el, la brocha, filtro. Le vamos a dar en ajustes de color, en tono. Y le vamos a cambiar, bueno, le van a volver a apretar para que le salga la configuración. Y pues bueno, le van a cambiar el color a su gusto. En mi caso el verde con el morado o, o lila o como violeta, no sé, queda bastante bien. Entonces pues ustedes ahí lo modifican. Si en todo caso no les gusta el verde, pues primero vayan a modificar el verde. Por ejemplo, pongan el color que ustedes quieran. Por ejemplo, supongamos yo lo quiero ahora anaranjado, ¿no? Como más o menos hay así. Le damos en la palomita, le damos en la X y ahora vamos con el 3D. Igual vamos a la brocha, a FX, tono y pues aquí le cambian ustedes el color. En mi caso el anaranjado queda bastante bien como con el amarillo y la claridad se la podrían subir tantito. La saturación igual se la podrían subir. El chiste es que ustedes jueguen aquí con, como con el tono, entonces pues bueno, ahí de miren también, también queda bastante bien. Y ya un tip que yo les podría dar... Es que, espérenme tantito, yo quiero ponerlo así como yo había mencionado, el verde con el morado. Entonces, pues bueno, yo primero que nada lo voy a modificar así como ya se los mencioné. Eh, le voy a poner con el moradito, más o menos ahí así. Listo. Y ahora, combinamos estas dos capas con esta opción que está por aquí. Ok, listo. Vamos a duplicarla con esta opción, clonar capa. Le vamos a dar en un modo de fusión de añadir. Añadir, claro que sí. Y ahora le vamos a dar un, en la brocha FX, difuminado, desenfoque de lente. Y le vamos a dar dos veces el desenfoque de lente, ¿ok? Ahí como verán lo tengo a 65 píxeles, o sea, casi todo a full. Y después de eso le vamos a bajar tantito la opacidad. Y así quedaría el texto, entonces queda bastante bien. Ahora, vamos a volver a duplicar esta capa. Le vamos a dar en clonar capa. Vamos a ir aquí a los modos de fusión. Le vamos a dar en trama. Y vamos a buscar, y ahorita mismo se los menciono, esperen, el cuadrado L8. Entonces, o oh, cuadrado L12, ahí está perfectamente. Y le vamos a bajar la opacidad como a un 10% más o menos. Miren, ahí está, más que perfecto. Entonces, pues bueno chicos, eso ha sido todo el tutorial. Espero te haya gustado. Si es así, deja tu grandioso like. Suscríbete si es que no lo estás. Yo soy Andrew Jenner y chicos, me despido. Un gustaco haber tra haberles traído este tutorial. Entonces, pues, un gustaco, ya saben, chiquitos preciosos. Entonces, pues, hasta la próxima y adiós. Los niños necesitan un héroe. Thank you.